How would you describe the revival of Czechoslovak culture in the 1960s? Jak by si popsal obrodu české kultury či české kultury v 60. letech? No, po kratičkém uvolnění, ke kterému došlo po 20. sjezdu v Sovětském svaze, a což se částečně přineslo i k nám do Československa, to znamená v roce 1956-1957, se podařilo oficiálním kruhům opět toto všechno zbrzdit. Vyšlo sice pár knížek, ale potom přišla zpětná vlna. A znovu se začaly ozývat trochu jiné hlasy, až v první polovině 60. let, především proto, poněvadž hodou okolností došlo k tomu, že byl vytvořen časopis mladých umělců, ke kterým se také přidružili mladí kritici. To byl časopis Tvář, který vznikl v roce 63, začal vycházet v roce 74, ale ovšem charakteristicky byl už v roce 65 zastaven. Takže poslední číslo vyšlo v prosinci 65. Ten časopis se vlastně poprvé stal po únoru 48 jakýmsi fórem, kde pro publikování věci nerozhodovali ideologické zřetele, ale zřetele čistě umělecké nebo odborné. V důsledku toho se na stránky toho časopisu dostaly i texty, které pojednávaly o autorech, kteří nezapadali do marxistické ideologie, jako třeba byl Josef Florian, Jakub Deml, Richard Weiner, jako jako byli autoři jako Heidegger, kteří tam byl poprvé vlastně otištěn po roce 48. A to také texty, které právě se týkaly literatury katolické, a nebo aspoň katolických úhlů pohledu, a to vedle jiných, které neměly takové ideové předznamenání, a to vyvolalo Prudký odpor nejenom u dogmatiků komunistických, ale zajímavé, že i u reformních komunistů, kteří sledovali vlastní cíle, vlastní plány a tomuhle tomu říkali vlastně, že se jim střílí, střílí z boku na ně. Protože mm, o, tam byli také kritizováni právě reformně komunističtí autoři o jejich uměleckých kvalitách, kritikové tváře pochybovali. To bylo teda zbržděno, ale zajímavé. Náhradou vyšel časopis Sešity, který během několika málo let dělal totéž, co tvář a možná ještě radikálněji. Za rozhodující bych pokládal ovšem sjezd svazu spisovatelů v roce 67, kdy významní reformně komunističní spisovatele jako Vaculík, Kundera, Klíma, ale ovšem také spisovatelé, kteří se nehlásili nikdy k takové ideologii, jako třeba Václav Havel, pronesli v podstatě jakousi bilanci komunistického režimu, která přesáhla sféru literatury, na kterou opět oficiální kuhy reagovali velice tvrdě. Ovšem potom, jak známo, došlo k tomu známému lednovému plénu, po kterém se to všechno zvrtlo. Cenzura se sama zrušila a došlo k svobodě tisku. The Prague Spring of 1968 is often interpreted as a reform movement within the Communist Party. It's a movement from above. Uh, the reform communists were putting things right after the Stalinist era of the 1950s. But what about the people who were outside the Communist Parties? How did you and your friends, how did you live that experience? What did it mean to you? Pražské jaro je často interpretováno jako jako druhý dech, pokus najít druhý dech u reformních komunistů po stalinském období 50. let. Ale jak se na Pražské jaro dívali nekomunisté nebo složka nemarxistické kultury? Jak jste to prožívali? Jak je význam tohoto období pro vás? Tady bych řekl, že vlastně mohu uvést svůj vlastní příklad. Já jsem se jako demarxista prezentoval už v 60. letech a jakmile v únoru, v březnu 
jsme začali vidět, že skutečně ti reformní komunisté to myslí tedy s tím poskytnutím šancí nemarxistům vážně, tak jsme samozřejmě se začali také organizovat. Tady bych chtěl říct, že jsem se podílel na organizování takzvaného díla koncilové obnovy, což byla vlastně jakási ze spoda vyrůstající, vyrůstající organizace, která měla nahradit všechny ty, nebo doplnit, nebo znovu uplatnit všechny ty funkce, které katolická církev a které také katolická inteligence a katoličtí věřící nemohli vykonávat po roce 48. Také naším cílem bylo, aby se biskupové, kteří byli v internaci, vrátili do svých funkcí. A za nejdůležitější bych pokládal obnovení řecko-katolické církve, která byla násilně v roce 50 sjednocena s církví pravoslavnou. Jde o církev tzv. uniatů, která má největší počet věřících na východním Slovensku. Tak tady bych chtěl říct, pro 68. rok je charakteristické, snad na rozdíl od současných Korbačovových tzv. reform v Sovětském svazu, že byl nesen velkou vlnou spontánních sympatí ze zdola, a to nejenom ze strany lidí, kteří by se nějak hlásili k marxismu, ale také lidí, kteří se k marxismu nehlásili, ale kteří brali vážně slova akčního programu a i vládního prohlášení z jara 68, že se bude s nimi jednat jako rovný s rovným. Sice v rámci budování socialismu, ale jak víme, modelů socialismu je mnoho, tak konec konců, proč bychom nepovažovali, jak jsme to měli v akčním programu díla koncilové obnovy, proč bychom nepovažovali demokratický socialismus za přijatelný rámec pro činnost katolíka. No a to, to jsem se zmínil o té církevní sféře a samozřejmě ta sféra kulturní byla velice bouřlivá. Jednak se napsalo spoustu nových věcí, jednak se vypráznily ty šup, ta šuplata pověstná, kde se střádaly věci už vlastně od 50. let. No bylo to velmi živé, bohužel v roce 69 v Dubnu, tím vystřídáním Dubčeka Husákem, se to vlastně všechno stoplo a pak už to jenom doznívalo. Bojovalo se o každou pozici, ale doznívalo to. Jak... Um... How did you experience the period of normalization, that transfer of cultural life from the public sphere into the underground, into the private sphere, into what is called as independent culture? Jakým způsobem jste prožíval to následující období, období normalizační, kdy se kultura přesunula, kulturní dění přesunulo z veřejného života do nezávislé sféry, do sféry soukromé nebo takzvané druhé kultury. No, já sám jsem se snažil, pokud to ještě šlo, aspoň vydávat nějaké knížky, hlavně šlo mi o překlady. Spolupracoval jsem s nakladatelstvím Vyšehrad, s Mladou frontou, s nakladatelstvím Horizont a tam jsem se snažil uplatnit ty překlady, které jsme dělali už koncem 60. let a nebo po roce 69 jsme začali dělat některé nové. Ovšem, Tohle všechno vlastně skončilo v roce 71. Musím říct, že jsem reagoval podobně jako celý národ určitou depresí a uvažoval jsem, co dál. Já sám jsem nebyl tak postižen jako ty hodně angažovaní reformní komunisté. Nebyl jsem nikdy ve straně, nemohl jsem z ní tedy být ani vyloučen. Měl jsem místo skromné klinického psychologa, psychoterapeuta na jedné pražské klinice. Takže to místo mi zůstalo zachováno. A Sám jsem hledal východisko k tomu, že jsem se zblížil s mladými lidmi, kteří se věnovali rokové hudbě a tím nějak došlo k utváření toho, čeho se říká československý underground v tom uším specifickém slova smyslu, který se hlavně seskupoval kolem skupin, jako je The Plastic People of the Universe a DG307, kde jsme navázali trvalá přátelství. Hlavně bych chtěl zmínit tady jméno mého přítele Ivana Jirouse, který byl takovým spiritus z toho celého hnutí a později to oslovilo i celou řadu dalších lidí, jak na tom, o tom velmi pěkně píše Václav Havel ve své knize Dálkový výslech. To by snad tak byla ta 70. léta a právě z represe vůči jedné té skupině nebo vůči dvěma těm skupinám, těm Plastic People a DG307, de facto se zrodila charta, protože ta solidarizační akce proti těmto, proti postihu těch dvou skupin mladých lidí, 
Již se tehdy mohutně účastnil také profesor Patočka, který se zblížil také daleko blíž než předtím se svými žáky, ale se velkým okruhem mladých lidí. Tak z té solidarizační kampaně, která nastala na jaře 76, se vlastně pak v chodbách toho Pražského soudu, kde ten proces se konal na podzim, zrodila z těch neformálních setkání a rozhovorů, kde byli vlasatci, kde byl doktor Kriegel, kde byla velice pestrá společnost, se zrodilo to společenství, které vlastně se ustavilo k prvnímu první 77 jako Charta 77. How would you define the independent culture and how would you assess its significance? Já myslím, že význam nezávislé, nebo jak já bych spíš řekl, neoficiální kultury v současném Československo je vůbec obtížné docenit. Došlo totiž k velmi podstatnému posunu právě oproti 60. letům. My to někdy vyjadřujeme termínem, který, myslím, uvedl do oběhu Václav Benda, paralelní polis. Dneska už se nepočítá s tím, že budeme psát věci do šuplíku. Dneska se snažíme, nebo moji přátelé v Československu se snaží, publikovat věci okamžitě. To znamená na té neoficiální rovině. Pravda je ovšem ta, že samozřejmě to zasahuje pouze určitý omezený počet lidí oproti Polsku, kde se tvrdí, že polská neoficiální kultura je vlastně větší než oficiální, u nás jistě tak s takovými parametry počítat nemůžeme. Ale ten ideový význam toho rozchodu s tou oficiální sférou, ten nelze vůbec docenit, protože znamená vlastně regeneraci myšlení našeho národa, především v té jeho pluralistické podobě, antitotalitární, a to je obrovský vklad do budoucnosti, který nemůžeme oceňovat podle množství lidí, kteří se na tom momentálně podílejí, ať už jako e, pisatelé, anebo jako čtenáři. A jaký má dopad ve společnosti ta nezávislá kultura? Ve společnosti samozřejmě tak široký dopad nemá, jako třeba v tom Polsku, ale pravda je, že inspiruje opět lidi, kteří sice sami k neoficiální kultuře nepatří, ale se velmi účinně podílí na těm, čemu říkáme takzvaná šedá zóna. Já bych rozdělil tu naši kulturu asi do tří sfér. Jednak je to kultura oficiální, které nemůžeme jako přikládat příliš velkou váhu, ačkoliv je několik jistě vynikajících spisovatelů a vynikajících historiků, kteří publikují oficiálně, dali by se spočítat na prstech jedné ruky, ale je tady sféra, která se týká tvorby divadelní nebo filmové, kde ti tvůrci sami velmi pečlivě čtou to, co se produkuje v neoficiální sféře a takhle vlastně nepřímo ovlivňuje skrze tyto lidi, a těch je hodně, ovlivňuje ta neoficiální kultura skrze tu šedou zónu i celé široké vrstvy obyvatelstva.